அனைவரும் அறிந்தது அழகிய உறவது அக்காதான் மனமது சொன்னது அவளும் நமக்கொரு அம்மாதான் இந்த மாசம் கன்சைன்மெண்ட் ஃபைல எடுத்துட்டு வாங்க எங்க ஃபைல் மஞ்சு எந்த ஃபைலும் தெரியல மேடம் உங்களுக்கு வேற என்னதான் தெரியும் எல்லாம் ஆனந்த் சார் தான் பாக்குறார் மேடம் அப்ப எல்லார் சம்பளத்தையும் அவர்கிட்டயே கொடுத்துடலாமா மேடம் என்ன யார்கிட்ட எது கேட்டாலும் ஆனந்த கேளுங்கன்னு சொன்னா நீங்க ஆனந்த்குமார் இந்த ஆபீஸ்ல எல்லா வேலையும் நீங்க தான் பாக்குறீங்களா இதுல என்ன மேடம் இருக்கு எல்லா வேலையும் நம்ம வேலை தான மேடம் இந்த அட்டிடியூட் தான் உங்களை எங்கயோ கொண்டு போக போகுது थैंक यू மேடம் ஷிப்மெண்ட் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டேன் மேடம் இந்த கன்சைன்மென்ட்க்கு கரெக்ட்டா போய் சேர்ந்துரும் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் மேடம் என்ன வெளிய ஒருத்தர் உங்க அப்பாயின்ட்மென்ட்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு யாரு சிவா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எம்டி மிஸ்டர் மகேஷ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு வாட் எஸ் மேடம் அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி கடைசில ஆபீஸ்க்கே வந்துட்டாரா ஆமா மேடம் நீங்களே பேசி அனுப்பிட வேண்டியதானே அது மரியாதையா இருக்காது மேடம் எவ்வளவு பெரிய ஆள் அவரு நம்ம ஆபீஸ்க்கு தேடி வந்திருக்காரு அவர் அப்பாயின்ட்மென்ட்காக எத்தனையோ பேர் காத்துட்டு இருக்காங்க அவர் உங்க அப்பாயின்ட்மென்ட்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு சரி சரி அவரை உள்ள அனுப்புங்க ஓகே மேடம் சார் மேடம் உங்களை வர சொன்னாங்க சரி இதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் குறைச்சல குட் மார்னிங் உட்காருங்க அன்னைக்கே நான் என்னோட முடிவை சொல்லிட்டேனே ஏன் திரும்ப திரும்ப வந்து தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க சொன்னா நாங்க விட்டுருவோமா பண்றேன் <laughs> Uh, பெரிய லாஸ் வரும் வரட்டோ அதுக்கு நான் என்ன பண்றது இத பாருங்க நீங்க ஒரு ஜெனுயின் पर्सन அடுத்தவங்க கஷ்டத்தை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுப்பீங்கல வாட் டு யூ மீன் இல்ல நான் ஷிப்மெண்ட் பத்தி தான் சொன்னேன் நீங்க எதை பத்தி பேசுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது சாரி உங்களுக்கு என்னால ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அம்மா நீங்க இப்போ எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னீங்க நானும் ஷிப்மெண்ட் பத்தி தான் சொன்னேன் ஓ நம்ம பிளேட்ட நமக்கு திருப்பி போடுறாளே மேடம் இத பாருங்க நான் ரொம்ப நம்பிக்கையோட வந்திருக்கேன் என்ன இப்படி வெறும் கையோட அனுப்புறீங்களே நீங்க சொன்ன காரணம் வேற வந்த காரணம் வேற ஆமா நீங்க ஏன் மேடம் இப்படி குழப்பிக்கிறீங்க இத பாருங்க எனக்கு ஆபீஸ்க்கும் पर्सनலுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் அப்படினா 
அது வந்து வீட்டில் எப்பவும் பர்சனல் ஆஃபீஸில் ஓன்லி ஆஃபீஷியல் நான் ரெண்டையும் போட்டு குழப்பிக்க மாட்டேன் சரி சரி போய் ஒழுங்க வேலையை பாருங்க போங்கம்மா ம் யாருமணி இங்க என்ன பண்ற இல்லங்க அண்ணா வேலைக்கு வர சொல்லிருந்தாங்க அதான் வந்த இங்க பாருமா தவுடு அள்ளுறதுக்கு அரிசி அள்ளுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆள் இருக்காங்க நீ கிளம்பு இல்லண்ணா வர சொல்லிருந்தாங்க என்னம்மா சொல்றதே திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்க சொன்னா கேட்க மாட்டியா போமா போ இல்ல வர சொன்னாங்க அதான் பார்த்தா சின்ன பொண்ணாட்டம் இருக்க உன்னால வெயிட்லாம் தூக்க முடியாதுமா போ 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 தூக்கி எல்லாத்தையும் மேல வைங்க கட்டுங்க ஒழுங்க என்ன வேலை பாக்குறீங்க போங்க என்ன தம்பி சொல்றீங்க கணக்கு வழக்க பாக்க இந்த பொண்ணு அனுப்பிச்சா வெயிட் தூக்கணும் சொல்ற டே அருண் என்னடா அதெல்லாம் இது வரைக்கும் ஊருக்குள்ள தான் பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருந்த இப்ப மொல்ல நம்ம மில்லலயே பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டியா பின்ன என்னப்பா கணக்கு பாக்க இந்த பொண்ணு அனுப்புனா மூட்டை தூக்கு சொல்ற அந்த கணக்குக்குள்ள ஐயா கணக்கு பாக்க தான் நான் இருக்கனேயா உனக்கு கூட மாட உதய பண்றதுக்கு தான் அந்த பொண்ணு வந்திருக்கு நீங்க சொன்னா சரிதான்யா அப்ப நான் சொன்னா கேட்க மாட்டேன் நீங்க சொன்னாலும் சரிதான்யா ஏமா என்ன படிச்சிருக்க பிகாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பா ஏன் அதுக்கு மேல படிக்கல அவங்க அப்பா எங்கயோ ஓடிட்டார் பா அதனால படிப்பு பாதியில நின்னு போச்சு என்ன பேரு சாந்தி பா கணக்கெல்லாம் ஒழுங்கா பாக்குமா பா அவங்க கிட்ட கேளுங்க பா ஏன் கிட்ட கேக்குறீங்க ஏன்டா அது கிட்ட கேட்டாலும் எப்படி நீ தான பதில் சொல்ல போற அது கிட்ட நான் கேட்டு அப்புறம் நீ பதில் சொல்லி எதுக்கு அதான் உங்கட்டியே கேட்டேன் கணக்கு வழக்கெல்லாம் சரியா பாத்துக்குவங்கயா சரி சரி கணக்கு புள்ள கிட்ட விவரத்தை கேட்டுக்கமா சரிங்கயா பா நீ கொஞ்சம் சொல்லி கொடு அனைவரும் அறிந்தது அழகிய உறவது அக்காரான் மனமது சொன்னது அவளும் நமக்கொரு அம்மாதான் அனைவரும் அறிந்தது அழகிய உறவது அக்காரான் மனமது சொன்னது அவளும் நமக்கொரு அம்மா அதுக்கப்புறம் <laughs> வாங்க <laughs> சார் <laughs> 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 சார் 
இவன்தான் ரிஷி என் பையன் வணக்கம் இவனை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்காக வந்திருக்கீங்க இல்ல சார் உங்களை பத்தி ரிப்போர்ட் பண்ண வந்திருக்கேன் என்னை பத்தியா ஐ லைக் இட் மிஸ்டர் கிருஷ்ணன் ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி ஓப்பனா பேசினாதான் எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் சொல்லுங்க சார் ஒரு சிப்பல ஒருத்தன் தப்பு பண்ணா அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது யாரு ஆப்வியஸ்லி த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் இந்த கம்பெனியோட கேப்டன் யாரு நான் தான் மிஸ்டர் கிருஷ்ணன் நீங்க பேசாங்க டாடி இதுக்கு நான் பதில் சொல்லிக்கிறேன் இது நான் ஒன்னும் சீரியஸா பண்ணல ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் நிதிக்கு சார் உங்களுக்கு வேணா ஃபன்னா இருக்கலாம் ஆனா இது எங்க இதயத்துல சுட்ட கன் தப்பு தான் சார் அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுத்தாச்சு முடிஞ்சு போச்சு புதைச்ச பணத்தை திரும்ப எடுத்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணாதீங்க இதை பாருங்க சார் நடந்தது தெரிஞ்சுக்குவோம் இனிமேல் நடக்க போறதை தடுக்குவோம் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்றது தப்பே கிடையாது நான் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் இனிமே இது மாதிரி நடக்காதுங்கிறதுக்கு என்ன கேரண்டி ஒருத்த மறுபடியும் தப்பு பண்ண மாட்டானான்னு கேட்குறீங்க அதானே சார் அவன் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு உணர்ந்துட்டான்னா திரும்ப செய்ய மாட்டான் ஆமா சார் இனிமே இந்த தப்பு நடக்காது அப்போ வேற தப்பு நடக்குமா சார் நீங்க உங்க பொண்ணை கண்ணுக்குள்ள வச்சு வளர்க்குறீங்க சார் அது மாதிரி நானும் பாத்துக்கோங்க சார் ஆனா உங்க சன் ரிஷிய நம்ப முடியாது அவரு எந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுவார்னு தெரியாது சார் எனக்கு பயமா இருக்கு கீதா நீ அம்மா அப்பா அக்கா இவங்களோட அரவணைப்புல வளர்ந்த பொண்ணுமா ஆனா ரிஷி அவன் அம்மாவோட நிழல்ல கூட இருந்தது இல்லம்மா அவன் அமெரிக்காவில தனியா வளர்ந்தவன் அமெரிக்கா அவனுக்கு ஆண் பெண் வித்தியாசம்னா தெரியாதுமா அவனுக்கு எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே விளையாட்டு தான் சார் நல்லது கேட்டதை நீங்க தான் சார் எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்கணும் சார் கண்டிக்கிற மனசும் இல்ல தண்டிக்கிற வயசும் இல்ல சார் அவன் ஒரு சில பாடங்களை கீதா மூலமா தான் கத்துக்கிட்டான் சார் கீதா ஒண்ணும் ஸ்கூல் டீச்சர் கிடையாது சார் பட் ஒரு டீச்சருக்கு உண்டான எல்லா தகுதியும் கீதா கிட்ட இருக்கு சார் ஆனா உங்க சன்னுக்கு தான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான எந்த தகுதியும் கிடையாது சார் ஒரு அம்மாவோட ரோல் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் சார் அதே மாதிரி தான் கீதாவும் அவனுக்கு ஒரு அம்மா மாதிரி இருக்கட்டுமே சொல்ல வர என்ன சார் டீச்சருங்கிறீங்க அம்மாங்கிறீங்க இவ சின்ன பொண்ணு சார் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கம்பெனியோட ஸ்டாஃப் அவ்வளவுதான் இனிமே என் பையன் உங்க பொண்ணை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டான் அது ஏன் பொறுப்பு திரும்ப பிரச்சனை வந்தா வராது சார் அப்படி வந்தா என் பொண்ணு வேலைக்கு வரமாட்டா இந்த வேலையை ரிசைன் பண்ணிருவா ஓகே தாராளமா ரிசைன் பண்ணட்டும் நானே வேற ஒரு நல்ல வேலைக்கு ஏற்பாடு பண்றேன் சார் ஓகேவா ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் வரேன் சார் வணக்கம் சார் மாமா சார் ஆமா ஆமா வந்துரு ஆ சரி சரி அண்ணே அதெல்லாம் வந்துரும் சரி 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 ஓகே பா ஜென்ஸ் ஒரு நாலு பேர் இப்ப வந்ததுல இருந்து நமக்கு வேலையே இல்லாம போயிடுச்சு கொஞ்சம் விட்டா நம்ம வேலையே இல்லாம போயிடும் போல இருக்கு என்ன <laughs> 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 சாந்தி வாமா சாப்பிடலாம் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குக்கா கணக்கு பார்த்து சொல்லணும் அதுக்கு தான் வெயிட் பண்றேன் நீங்க போய் சாப்பிடுங்க அம்மா நம்ம கஷ்டப்படுறதே வயிறாரு சாப்பிட்றதுக்கு தான் வாங்கம்மா சாப்பிடலாம் வேலை எங்கேயும் போயிடாது ஆனா சாப்பாட்டு வேலை போயிடும் வாங்கம்மா அக்கா 
நீங்க போய் சாப்பிட்டு வாங்க நான் கணக்கு காமிச்சிட்டு வந்துடுறேன் சரிம்மா நீங்க போங்கக்கா நான் வரேன் சரிம்மா அருணையாவாலதான <laughs> இத பாரு அதனால உன் கஷ்டம் எல்லாம் தீர போகுது அது என்னமோ உண்மைதான்கா என்னமோ தாயி உங்க அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க இனிமேலாவது அவங்களை உட்கார வச்சு சோறு போடு அது சரிதான்கா ஆனா எங்க அம்மா சுமக்கிறது மட்டும் கல்லு இல்ல அவங்க மனசும் கல்லு தான் ஏன் கண்ணு அப்படி சொல்ற நான் தான் வேலைக்கு போறேனே இனிமே நீ வீட்லயே இரு வேலைக்கு போக வேண்டான்னு சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்புறம் வேலைக்கு தான் போவனு பிடிவாதம் பிடிக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட பொண்ணுக்கு போய் இப்படி ஒரு அம்மா சரி நோட்டை வச்சுட்டு நீ போய் சீக்கிரம் சாப்பிடுவோம் சரிக்கா அனைவரும் அறிந்தது அழகிய உறவது மனமது சொன்னது அவளும் நமக்கு ஒரு அனைவரும் அறிந்தது அழகிய உறவது மனமது சொன்னது அவளும் நமக்கு ஒரு மணிமேகலையே நம்மளை தேடி கண்டுபிடிக்க கிளம்பிட்டா இனிமே என்ன செய்யறது ஜஸ்ட் எஸ்கேப் அதுவும் கிரேட் எஸ்கேப்பு ஆ அந்த விஷயத்துல நம்ம மாமாவை பாராட்டணும் பின்ன என்னவோ கணக்கு போட்டு கரெக்டா முதல் நாளே வீட்டை காலி பண்ண சொல்லிட்டாரே ஆனா இனிமே மணிமேகலை கிட்ட இருந்து நயா பேசா பெயராது அவளுக்கு சந்தேகம் வந்து தானே வீட்டை காலி பண்ண சொல்லிருக்கா யாருக்கு வந்து சந்தேகம் எப்பவுமே தப்பு கணக்கு போட்டு சந்தேகப்படுறதே உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பழக்கமா போச்சு தப்பு கணக்கு நாங்க போடல நீங்க தான் தப்பா கணக்கு நான் போட்டனா என் கணக்கு தப்பவே தப்பாது ஆமா அங்கிள் எங்களை மணிமேகலை வீட்லயே நிம்மதியா இருக்க விட்டுருக்கலாம் எல்லாத்தையும் கெடுத்தது நீங்க தான் அது முடிஞ்ச கதை இப்ப தொடங்க போறது புது கதை போலீஸ் மாட்டி கம்பி எண்ண போறோமே அதான் உங்க புது கதையா அட மண்டுகளா மணிமேகலையுடைய <laughs> மஞ்சு மதுமிதான் அது தாவ தாவ கேரட்டும் முனால போயிட்டே இருக்கணும் தப்பி தவறி கேரட் குதிரை வாயில மாட்டிடுச்சுன்னா மாட்டவே மாட்டாது அவங்களுடைய ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் சாட்டலைட் பிக்சர் மாதிரி அழகா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அங்கிள் நாங்க உங்களைதான் நம்பி இருக்கோம் நீங்க என்ன நம்பி இருக்கீங்க ஆனா நான் வேற ஒருத்தரை நம்பி இருக்கேன் யார இந்த ஆட்டத்துல உங்க ரெண்டு பேரும் இறக்கி விட்டாங்கல்ல அவங்கள இந்த நிலைமையில அவங்க நம்மளுக்கு உதவுவாங்களா எந்த நிலைமையிலையும் அவங்க உதவுவாங்க சரி நீங்க போன் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு ஹலோ நான் தாங்க பேசுறேன் பரவாயில்லையே டக்குன்னு புடிச்சுக்கிட்டீங்களே சரி இனிமே என்ன பண்றது ஓ ஓ சரி 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 நான் அப்படியே பண்ணிடுறேன் ஓகேங்க தேங்க்யூ 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 
என்ன சொன்னோ அதை தான் அவங்களும் சொன்னாங்க அதுக்கு முன்னால குழப்பியோட சொன்னாங்க அதாவது கன்ஃபியூஸ் பண்ண சொன்னாங்க அப்படினா ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு நம்பர்ல இருந்து ஃபோன் பண்ண சொல்லிருக்காங்க அப்புறம் வேற வேற மெயில் ஐடில இருந்து மெயில் போட சொல்லிருக்காங்க ஓ அப்போ மொத்தத்துல டார்ச்சர் பண்ண சொன்னாங்க அந்த டார்ச்சர் தாங்க முடியாம எவ்வளவு நாள் தரறதுக்கு அவங்க தயாராயிடுவாங்க சூப்பர் அங்கிள் அப்போ ஒரு அமௌண்ட லம்பா தட்டுறோம் ஓகே சூப்பர் சூப்பர் என்னங்க ஐயா முருக 2000 ஆ இந்தப்பா அடுத்து வெண்மதியா வெண்மதி 2500 இந்தம்மா வரங்கையா சரி சரி ஆ தனலட்சுமியா தனலட்சுமி நீ தான் தனலட்சுமியா 2500 அடுத்து செல்விங்கையா செல்வி செல்வி 2000 ஆ 2000 இந்தம்மா வரங்கையா ஆ சாந்தி நீ வேலைக்கு சேர்ந்து கொஞ்ச நாள் தான் ஆச்சு ஆனா நீ செய்யற வேலை எல்லாத்துலயும் ஒரு ஒழுங்கு இருக்குமா சம்பள பட்டுவாடாவே எடுத்துக்கேன் அழகழகா ஒவ்வொருத்தர் பேரையும் எழுதி அந்த கவர்ல பணத்தை வச்சு நான் இந்த சம்பளத்தை பல வருஷமா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதுவும் இந்த கணக்குள்ள இருக்கான் பார் அவனை வச்சுட்டு இந்த சம்பளத்தை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்க சம்பளம் கொடுத்து முடிக்கவே ரெண்டு நாள் ஆயிடும் கணக்க சரியா வச்சுக்க மாட்டாரு ரூபா நோட்டை எண்ணி வைக்க மாட்டாரு பெரும் பிரச்சனை தான் போயன் செய்யற வேலை சூப்பரா நான் செய்ய போற வேலையா பாரு சூப்பரோ சூப்பரா இருக்கும் அடுத்து சாந்தியா கொடு ஆமாங்க ஐயா சாந்தி என்னம்மா காசு வாங்கிட்டியா நீ இது இல்லங்க ஐயா இதுக்குள்ள தான் பணத்தை வச்சிருந்தேன் இதுக்குள்ள தான் வச்சிருந்தியா எங்கம்மா காசை காணும் இல்லங்க ஐயா நான் இதுக்குள்ள தான் பணத்தை வச்சிருந்தேங்க ஐயா உள்ள வச்சிருந்தா இதுக்கு அப்புறம் அதை எப்படி தருதுன்னு எனக்கு தெரியலையேம்மா ஐயா ஒரு நிமிஷங்க ஐயா பாரு என்ன <laughs> 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 தப்பு நடந்தா அதுக்கு நீ தான் பொறுப்பு அண்ணே நான் சரியா தான் எண்ணி வச்சேன் அப்ப காக்கா தூக்கிட்டு போயிடுச்சா என்னையா கணக்குள்ள என்ன அந்த பொண்ண ஏச்சி கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லையா எங்கயும் போயிருக்காது பணம் நல்லா தேடி பார் அங்க அத இருக்கு ஆமா சாந்தி ஐயா தான் இவ்ளோ நம்பிக்கை வச்சிருக்கார்ல எங்கயாவது மறந்தோ மறச்சோ வச்சிருந்தினா எடுத்து வந்து கொடுமா வாய மூடிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டியா அவன் கரக்கறமா நீ இதெல்லாம் சங்கடப்படாத போய் தேடி பார் சரிங்கம்மா போ ஐயா அந்த பொண்ணுக்கு நீங்க ரொம்ப இடம் கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க என்ன சொல்ற பல நாள் பண்ணி கிடந்தவ பால் சோற பார்த்ததுமே சும்மா இருப்பாளா அப்படின்னா அது பரம ஏழங்கையா அதான் பணத்தை பார்த்தோன்னு ஆசைப்பட்டு எடுத்துருக்கோம் ஐயா ஏழைங்கண்ணா எல்லாரும் திருடங்க நடத்தவா உனக்கு ஐயா என்னம்மா கிடைச்சதா இல்லைங்க ஐயா நல்லா தேடி பார்த்தியா நல்லா தயா தேடி பார்த்த திருட்டு போனத திருடனை விட்டு தேட சொன்னா எப்படியா கிடைக்கும் நீ இப்ப என்ன சொல்ல வர நான் வேணா தேடி பார்க்கட்டுமா யார் உன்னை தேட வேணாம்னா போய் தேடு நல்லா தேடு இப்படிதாம்மா அவன் ஏதாவது பேசிட்டே இருப்பான் சும்மா எடுக்க எனக்கு தெரியுமா கொஞ்சம் பொறு அவன் போய் தேடிட்டு வரட்டும் ஐயா இங்க பாருங்க ஐயா ஐயா நான் எடுக்கவே இல்லைங்க ஐயா அப்புறம் என்ன டிஃபன் பாக்ஸ்ல கால் முளைச்சா உள்ள வந்துச்சு ஏழைங்கன்னா கேள்வி முறை இல்லாம உங்க இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணா பழி போடுவீங்கல்ல என்னாச்சுப்பா கேளு நீ தானே ரெக்கமெண்ட் பண்ண என்ன கணக்குல ஏதாவது சொன்னானா ஏன் அவன் மேல பாயற என்ன நடந்ததுன்னு முதல்ல இருந்து மொத்தத்தையும் கேளு சாந்தி ஏன் அழுவுற சாந்தி ஏதாவது சொல்லட்டும் சாந்தி 